Ah, se eu tivesse me interessado há mais tempo pelos benefícios da aloe vera ou babosa, como é conhecida popularmente. Eu sou Kayoko Takeda e neste canal falo de alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados e probióticos, além de culinária oriental e outras dicas importantes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E a você que já acompanha o meu trabalho, muito obrigada. Se gostarem deste conteúdo de hoje, curtam o vídeo e se inscrevam e ative as notificações. Muito obrigada! No vídeo de hoje vou ensinar como extrair o gel da babosa e como preparar para aplicação tópica e qual o benefício deste gel para nossa pele, cabelos e unhas. Caso você queira aprender os princípios básicos de uma boa fermentação e segura e investir na sua saúde e de sua família, faça o meu curso online Probióticos para Iniciantes. Primeiros passos. Por um preço muito em conta, o link está na descrição deste vídeo. O filé gelatinoso e fibroso que encontramos no interior da folha da aloe vera barbadensis é altamente nutritiva e rico em propriedades. O gel da babosa é conhecido por acalmar a pele após exposição ao sol, auxilia a cicatrização da pele, trata a pele acneica, tem ação anti-inflamatória, mas vou falar um pouco mais. O gel da babosa tem alto teor de MSM, que quer dizer metilsulfonil melano, enxofre à base de plantas, que é muito necessário para nossa sobrevivência e qualidade de vida. Quando aplicamos este gel na nossa pele, cabelos e unhas, ele não apenas suaviza e embeleza a pele quando aplicado diretamente, trazendo a aparência de pele hidratada, sem o aspecto de pele cansada, mas também cura de dentro para fora. Trata-se de um nutriente que estimula a produção de colágeno, que é fundamental para a firmeza da pele e aparência mais jovem. Ajuda no combate dos radicais livres e na prevenção do envelhecimento precoce. Portanto, ação antioxidante e nutrição garantida por minerais e vitaminas. É por isso que eu lamento não ter conhecido antes, ainda quando era bem jovem, a respeito destes benefícios. Mas ainda dá para correr atrás do prejuízo dos anos que se foram e cuidar da minha pele e da minha autoestima. Vamos para a prática. Bem, aqui eu tenho uma folha da aloe vera barbadensis, é uma folha assim miúda ainda, e aqui eu usei uma adulta, uma folha adulta bem grande, Você percebe? Então essa é a variedade barbadensis, que fica com folhas enormes assim, e muito cheias de gel. Elas são bem suculentas. Então nós vamos preparar. Agora ela foi lavada bem limpinha. O vidro também está limpinho, sequinho. E eu vou cortar. E ao cortar vai sair um líquido amarelo esverdeado, né? Chama-se aloína. Ela é bastante tóxica. Se nós passarmos na pele pura ou se não se ingerirmos ela é muito tóxica, mas ela tem a sua utilidade, que mais nos próximos vídeos eu vou ensinar a respeito. Então aqui quando nós tiramos a folha, devemos tirar junto com essa parte aqui, para que o suco dela não fique drenando por aí. Tá, tá um pouco machucada tal, mas não faz mal. Aqui nós vamos colocar um pouco de água. A água deve ser sempre com menos cloro possível. Estou usando uma água mineral aí, mas poderia ser filtrada sem problema nenhum. Que drena um suco meio amarelado. Isso que é, chama-se aloína. E aqui como ela está machucada, eu vou dar outro corte aqui e vou tirar essa parte. Vou colocar aqui na água. Depois de 24 horas ou um pouco mais, esse líquido vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo? Colorida, meio, meio rosada. 
Então, é o que eu fiz. Deixo na geladeira por 24 horas ou um pouco mais, a 48 horas. Essa uma já está com 48 horas. E agora vou tirar o gel do interior dela. Então, nós vamos tirar os espinhos. Nós vamos tirar bem fininha uma, um lado. É como a gente tira o filé do peixe. Essa parte que sai aqui é o suco. É o suco dela. Podemos aproveitar aqui. Tem um defeito, eu vou tirar. Esse assim é mais fácil. É. Eu vou colocar um pouco de água ali para lavar, para tirar um pouco do excesso de aloína que ainda pode ter aqui, certo? Pode ser que algumas pessoas podem ter alguma intolerância à aloína. Por isso que é bom tirar bem. Para saber se você tem intolerância ou não, você pode, se você é alérgico, você pode passar aqui no seu antebraço e dentro de duas horas observar. Se ficar avermelhado e começar a dar um florido, Aí sim você pode ser alérgico, né? Enquanto isso, vamos deixar isso aqui por, por lá. E essa parte aqui, nós vamos cortar. Este líquido, então, ele é o suco de aloína. Eu vou colocar, neste vidro é muito grande, né? Este é o suco de aloína, que num próximo vídeo eu vou falar sobre ele. Agora nós vamos bater o gel aqui. É muito espesso, né? É duro, durinho, olha. Ainda tem pedaços grandes. Você pode bater com um liquidificador também. Ou se não, pode macerar somente. Vamos triturar mais um pouco. O gel está aqui batidinho, ele já está pronto agora para ser utilizado. Você lava o seu rosto bem limpinho, passa um tonificante e depois com um chumaço de algodão você pega e passa. Faz isso de manhã e à noite. De manhã, depois de uns 20 minutos, meia hora, você pode lavar e depois em seguida passar o protetor solar. Nunca esqueça de passar o protetor solar específico para o rosto, porque ela tem hidratante, né? Diferente do protetor solar que é para o corpo. E à noite, após também o rosto estar limpo, você passe novamente com algodão, um chumaço de gás e deixa por meia hora. E se quiser dormir com ele, pode. Aí depois você pode passar um pouco de óleo, né? O essencial ou o hidratante sobre o aloe vera, sem problema algum. Eu vou usar este vidro pequeno, isso é importante, por quê? Porque se eu coloco num vidro de área maior, ele tende a ter uma área de exposição muito grande ao oxigênio, como esse vidro aqui, por exemplo. Ela tem uma área bem grande né, de exposição ao ar. Quanto menor, é melhor. 
para não sofrer oxidação. E depois, se a gente põe no vidro menor e dentro das, mesmo dentro da geladeira, depois de alguns dias ele pode começar a fermentar e vai ficar é, um pouco mais ácido, por sem problema nenhum. Isso é muito bom até para nossa pele. Esse gel aqui ele vale por um mês. Você pode utilizar guardando na geladeira. Cada vez que você vai utilizar, você não, não põe o dedo em contato com o interior do líquido. Eu sempre separo num copinho de medidor de remédio, de xarope, a parte que eu vou utilizar. Então, está aqui o gel pronto para ser utilizado. Eu vou mostrar um que eu tenho, um que já está há mais de um mês. Então, esse fazendo um novo, hoje eu vou desprezar esse um. Já deu, né? Agora eu vou substituir por esse novo. Então, o gel está pronto para ser utilizado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários o que achou. Me diga de onde você está me assistindo também. A sua opinião é muito importante. E se valeu muito a pena assistir, toque no valeu. E se não quiser perder nenhum dos meus vídeos, se inscreva e ative as notificações ao lado e o YouTube vai te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.